Hello guys, welcome back to my channel. This is your Sazel and I hope you all are good. I'm again coming with the another product of the BioSash which is Nourishing Cream. Okay, so Seabakthon, you can see here, it's written Seabakthon Nourishing Cream. Seabakthon, what is it? I have already told you about it. If I give you all the details here, the video will be long. Okay, I want to show you a little bit closely here. It's written on the camera. होप अभी कैप्चर कर ले या विद द एसेंस ऑफ अ वाइल्ड सी बक्थोन द मेरिकल बेरी ओके सो यहाँ पर ये सी बक्थोन का एक डेफिनेशन दे रखा है एंड उसके बाद हम क्विकली इसके बात करेंगे सबसे पहले प्राइस की तो यहाँ पर ये प्राइस है क्वांटिटी इसकी फिफ्टी ग्राम है एंड जो इसका प्राइस है वो है टू टेन एंड फ्रॉम द मैनुफैक्चरिंग डेट यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द टू ईयर्स approximately and Indian manufacturing है मैंने आपको last में इस जो biosash product के बारे में मैंने आपको already सब कुछ बता चुकी हूँ मैं and अब हम quickly इसकी direction for use पे आ जाते हैं यहाँ पर direction for use में ये लिखा हुआ है that use daily for the optimum result and इसको face and neck पर आपने अच्छे से apply करना है which nourishing cream basically moisturizer है जो कि बहुत अच्छे से हमारी skin को nourishment provide करती है and आपको इसको अपने face and skin के ऊपर जो है अच्छे से apply करना है and मैं इसको बोलूँगी आप इसे मॉर्निंग टाइम सीटीएम के बाद एंड नाइट टाइम सीटीएम के बाद आप इसे डे क्रीम एंड नाइट क्रीम आप दोनों की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि अगर आपके मतलब कि आईज के कांटेक्ट में बाय मिस्टेक आ जाती है तो आप क्विकली इसे ठंडे पानी से वॉश करें थ्री टू फोर मिनट्स आप अच्छे से वॉश करें क्योंकि फिर आपके आईज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इरिटेशन होना स्टार्ट हो सकता है तो चलिए अब हम इन्ग्रीडियंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है मिथाइल पैराबिन एंड उसके बाद यहाँ पर साइड पे है पोरपल पैराबिन ओके सो मैं फर्स्ट ये बता दूँ मिथाइल पैराबिन एंड पोरपल पैराबिन क्या है ये प्रिजर्वेटिव बूस्टर्स होते हैं जो कि सभी प्रोडक्ट्स में जो कि पैराबिन फ्री नहीं होते तो उनमें ये होते हैं ठीक है बिकॉज ये जो है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है इसके बिना जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो नहीं हो पाएगी उसके बाद हम बात करें इलांटेविन इलांटेविन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको जो मैंने क्लिनजर वाला वीडियो बनाया था उसमें बता चुकी हूँ कि जितने भी कोई क्लिनजर्स होते हैं मॉइस्चराइजर्स होते हैं सूतनी क्रीम्स होती हैं तो सभी में जो इलांटीविन है वो यूज होता है उसके बाद हम सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाएंगे वो है डिसोडियम ईडीटी डिसोडियम ईडीटी फूड प्रोडक्ट्स में भी काफी जगह यूज होता है कॉस्मेटिक्स में भी बहुत जगह यूज होता है एंड ये जो है प्रोडक्ट की फ्रेगनेंस को प्रिवेंट करने में बहुत काम करता है एंड ये लॉन्ग टर्म तक फ्रेगनेंस बनाए रखता है जस्ट मैं गाइज अभी जो है आपको वो इसकी मेन डिटेल्स दे रही हूँ अगर सब ज़्यादा बताने लग जाऊँगी तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आई होप आप इस चीज़ को समझ रही हैं उसके बाद यहाँ पर है ग्लिसरिन ग्लिसरिन के बाद हम बात करेंगे पॉलीसॉबिट ट्वेंटी पॉलीसॉबिट ट्वेंटी जो है ये ऑयल एंड वाटर के मिक्सिंग के लिए बेसिकली काम करता है अगर हम इसे प्रोडक्ट में नहीं होगा तो जो ऑयल एंड वाटर है वो अलग अलग हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में सी बक्थोन ऑयल है बिकॉज ये सी बक्थोन स्पेशलाइज प्रोडक्ट है एंड इसके बाद प्योरीफाइड वाटर तो ये मिक्सिंग का काम करता है आइसोप्रेपल पामिटेट बस आप इतना इस चीज़ से समझ सकते हैं जो पामिटेट बेसिकली पाम ऑयल से ये चीज़ बनती है पाम ट्री से जो पाम ऑयल निकलता है तो ये उससे ये इंग्रेडिएंट मतलब है इमल्सीफाइंग वैक्स इमल्सीफाइंग वैक्स भी सिमिलर होता है थोड़ा बहुत पॉलिसोबे ट्वेंटी से ये भी मिक्सिंग का काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है नरिशिंग क्रीम में सीतल अल्कोहल और पेट्रोलियम जेली है उसके बाद सीतल अल्कोहल जो है ये भी सूथनिंग का काम करने के लिए और नरिशमेंट का काम करने के लिए होता है सीतल अल्कोहल आपको बहुत सारे शैम्पूज और कंडीशनर्स में भी मिल जाएगा जो कि हमारे बालों को स्मूथनिंग और सूदनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है तो इसीलिए इसमें सीतल अल्कोहल है उसके बाद स्टोर इन अ ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट ओके फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड क्रॉलिटी फ्री ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला काम है कि क्रॉलिटी फ्री है uh, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ क्रॉलिटी फ्री क्या होता है क्वालिटी फ्री बेसिकली वो है कि जो एनिमल्स के ऊपर टेस्टेड नहीं होते जो प्रोडक्ट्स बिकॉज बहुत सारी uh, पहले ऐसा होता था कि एनिमल्स के ऊपर टेस्टेड होते थे जो कि जो टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की हर साल डेथ होती है सो so, ये जो है एनिमल टेस्टेड नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स ऐसे लिखा होता है कई जगह इस तरह से क्रॉलिटी फ्री लिखा होता है एंड जो इसका साइन है वो बनी वाला होता है तो जहाँ पर वो बना हो ठीक है सो ये मेरा एक जो है इसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू था अब मैं आपको इसका टेक्सचर जरूर दिखा दूंगी एक बार 50 ग्राम की इसकी पैकेजिंग है दिस इज लिटिल बिट ऑरेंज इन कलर बिकॉज सी बक्थोन एंड सी बक्थोन जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऑरेंज है कलर में ये बेरी तो इसलिए ओके अब मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ
यू नो वट आई फील ये अभी हो सकता है कैमरा की लाइट में आपको थोड़ा ज़्यादा शाइनी दिखे बट लाइक मैं बात करूँ तो मेरे जो इसका एक्चुअल में ऑब्जर्व किया है कि विद इन थ्री टू फोर मिनट्स में कम्प्लीटली आपकी स्किन में बहुत अच्छे से जज्ब हो जाती है और अच्छी क्रीम की जितनी भी अच्छी नरिशमेंट क्रीम्स हैं उसका ये सबसे बड़ा साइन होता है कि वो अच्छे से आपकी स्किन में जज्ब हो जाए बिकॉज हमारा जो मकसद है वो स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है ऑयलीनेस क्रिएट करना नहीं है सो so, जितनी भी अच्छी क्रीम्स हैं जो ये बिल्कुल टक्कर देती है एक अच्छी वी की क्रीम को मैंने वी की भी क्रीम यूज़ की है तो उसका भी ये मिरा बैले जो ब्रांड है उसकी कोई टक्कर देती है बहुत अच्छा तरह से जो आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड आप इसे डे क्रीम एंड नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं सो डेफिनेटली अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर आप डीएम कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं आप तक ये पहुंचा दूंगी ये प्रोडक्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई नो थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज मैं इंग्रीडियंट के बारे में आपको नॉलेज देने लग गई थी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्लेस द बेल आइकन थैंक यू सो मच गाइज बाय